comenta que después de coleccionar los juguetes y de tenerlos, bueno, en su mayoría, él se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué cosa fue antes de esto? ¿no? ¿Cómo se produjo esto? Entonces es por eso que ya se llega a la parte de lo que es preproducción o prototipos, que es lo que vamos a platicar ahora. So hopefully you'll see many things that you didn't ever see before from Star Wars toy line by Kenner and then some ideas of, of products they never took to market. So we'll start right in at the beginning. Entonces va, vamos a comenzar con ideas un poco que tuvieron para la producción de los juguetes por parte de Kenner y bueno, básicamente es la línea de preproducción de juguetes. So this is one of the very first sketches that they did for the 12 back action figures. So before Kenner ever released the action figures, they were designing different uh, approaches to the card backs and one of the earliest ideas was this star pattern where each character would get a different color star. Uh, it later evolved into the different color background behind the character, but you know, playing on Star Wars, this was the very first sketch and concept for the 12 bags. Aquí nos presenta Gas el primer concepto sobre el, la producción de los empaques para las primeras 12 figuras de Star Wars. Como ven, pues el, la idea fundamental era la estrella y se jugaban con distintos fondos de estrella, bueno, para ver cómo podía quedar cada personaje con cada fondo de color diferente. Entonces la idea era pues enfocados en una estrella. And here you see the artwork for the final 12 back action figure. So they're called 12 backs because they have 12 different characters on the back of the card. You see them all displayed from left to right, starting with the Tusken Raider uh, and with Jawa all the way to the right. And the, art, the artwork on the back of the card came from these two small paintings. One of them is of Luke's lightsaber explaining how to work the lightsaber mechanism on Luke's arm and the other is of the land speeder toy that was coming out at the same time as the first action figures. Aquí está contando un poco sobre el arte de cómo se creó el empa el empaque de la parte posterior de las figuras que aparecen con el 12 back, que son 12 primeras figuras. Como pueden ver básicamente son dibujos, pero él le está mostrando aquí dándole imp principal importancia a dos dibujos de arte que justamente se aparecen aquí. En la parte superior pueden ver el brazo bueno de Luke Skywalker con el sable telescópico, que ahí muestra cómo se funcionaba el el el, el mecanismo, y en la parte inferior pueden ver el land speed que era también un, un diseño todavía en arte de lo que iba a ser el juguete finalmente, ¿no? que son los que aparecen en el, el cartón 12 back. And Kenner used artwork very early in the Star Wars line. They were using paintings uh, for the packaging. And then they stopped doing that. They started using a lot of photography. And then at the very end of the Star Wars vintage line, they came back to artwork. And we'll see examples of that later on. Entonces comenta que Kenner al inicio empezó con arte básicamente para los empaques, para después pasar al tema de la fotografía, para que pues finalmente también los cartones tuvieran imágenes de los productos finales. Pero bueno, básicamente es ahorita lo que nos va a contar un poco sobre el diseño de los empaques. ¿no? So here are examples of what are called the Star Wars Star Tots. These were a concept for a preschool toy for Star Wars in the late 1970s. So Kenner knew that they wanted to have toys for different ages of kids. And they didn't, the action figures really weren't well suited for kids under five. And, and so they came up with these like preschool toys. And the, and the idea was you had these like cute little characters that were not posable and they could go inside uh, these vehicles. So in this case, you have C-3PO, Leia, Luke, and R2-D2. Aquí básicamente nos, también nos enseña Gas otra línea de juguetes de preescolares, pre, pre porque bueno, Kenner en su momento decía, no solamente vamos a hacer juguetes para niños más grandes, sino también pensando en la idea de hacer juguetes para niños más pequeños. En este caso nos muestran un par de vehículos, como ven, pues el, el Land Speeder del lado izquierdo, donde pues tenían un par de figuras eh, bonitas, orientadas como si fueran eh, niños, finalmente los personajes, y que podían ser, bueno, sacados del juguete sin, sin ningún problema, ¿no? And the Star Tots were considered at, at different times through the evolution of Star Wars. So they did it very early on, it was an idea. A couple years later, they came back to the idea. And they, a second time, they decided not to do it because they were doing so well with the action figures. Uh, but so they were featured in a lot of photography internally at Kenner. And you see pictures of these vehicles, the X-Wing and the Landspeeder in some of those photos. But it turns out these are the only finished prototypes they ever made of the Star Tots. So every photo ever of the Star Tots are these exact toys. They're one of a kind. Um, and I got them from the Kenner uh, employee who had 
created them. He held on to them for years, and collectors knew he had them, but it was just a matter of keeping in touch with him and getting to a price that he was happy to sell them for, and that's how I was able to eventually get them. Oh, una cosa muy importante que comenta Gas es que un, el, estos los Star Tots, esta línea de juguetes de apariencia infantil, preescolar, este, estaban orientados, bueno, obviamente, es, bueno, son un claro ejemplo de un producto que llega, se analiza, se rebota y de repente no se produce, porque dicen primero se diseñan, después, bueno, se olvidaron de la idea unos meses, después otra vez la vuelven a sacar a, 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 bueno, a, 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 a la mesa, pero al final decidieron no producirlos. Finalmente, estos son los únicos que existen en el mundo, estas, estos dos, el Lance Peter, la X-Wing con sus respectivos personajes, son los únicos que se produjeron de esta línea y Gas dice, bueno, eh, lo importante de esto es, bueno, eh, la rareza de este coleccionable y él pudo conseguirlos y los tiene en su colección desde con, de, con un ex empleado justamente de Kenner, con el cual estuvo eh, tratando bastante tiempo para poderlos conseguir porque tenía que ver el precio adecuado para poder pagar con, por ellos y tenerlos en su colección. So this is um, an example of a toy prototype that actually we don't even know if it exists in finished form. So on the left is an old photograph of what's called a wood pattern for a C-3PO walkie-talkie. And on the right is a product sheet where Kenner was actually starting to offer this to retailers to order this product. So it got very far in the process to be offered in retail but for whatever reason, Kenner decided not to make this toy. And what's fascinating about this is that th for a product that was very close to ending up in stores, nobody has ever really found a prototype of this actual toy. It's never surfaced uh, among collectors. Eh, aquí nos comenta también Gas otro, y nos presenta otro ejemplo muy interesante de un producto que, bueno, finalmente no llegó hasta la, la línea final. Eh, muestra, pues, quedó en, en la etapa nada más del de el molde, así hecho en madera básicamente, ¿no? como pueden ver del lado izquierdo, eh, del lado derecho básicamente el catálogo con el cual se iba a ofrecer este producto a los grandes, a los grandes almacenes para su venta masiva finalmente, pero aquí lo interesante es que es, bueno, es una, una característica de un producto que finalmente no llegó a, a producción final y que nada más se quedó en etapa de prototipo. And here's an example of what they call a kit bash prototype where they take or, or, or a modification of an existing toy where they take existing toys and try to, or, and combine them with other things. In this case, it was the Han Solo electronic blaster combined with the components of a water pistol to make a squirt gun Han Solo blaster. And so it was just one of a kind idea that one Kenner employee came up with, but they decided not to make a toy at that time. Aquí también nos presenta un claro ejemplo de cómo hacer eh, con un juguete eh, como dicen, reutilizarlo para hacer otras cosas. Este es un ejemplo de una pistola de agua, pero que utilizaron una pistola original de las que utilizaban, bueno, de juguete de Kenner, que tenía sonidos electrónicos, a la cual le hicieron una modificación, pues obviamente quedándose con la parte exterior de la carcasa y juntándola con una pistola de agua para tener este tipo. Pero obviamente eh, esto se pone a aprobación de la gente, bueno, que decide finalmente si se producen o no, pero no pasó a la etapa de producción y se quedó nada más como un prototipo de pistola de agua. This is probably my favorite Kenner prototype of all. Um, it's a wood pattern for the Jawa Sandcrawler vehicle. So wood patterns are basically wooden sculptures that are used a lot of times for the play sets and vehicles. So what Kenner does is for organic things like uh, action figures, like creatures, uh, you know, human characters, they'll sculpt those in wax. But, but uh, toys that have a lot of straight lines and edges will generally be done in wood. And for the sand crawler, this piece is enormous. It's two times the size of the sand crawler vehicle, uh, and it's just a beautiful wood sculpture that has every bit of detail from the vehicle. Aquí nos está presentando otro otro prototipo. En este caso es un patrón, o sea, de un prototipo en madera de lo que era el sand crawler. Curiosamente comenta Gus que eh, básicamente cuando se hacían los prototipos para figuras o algún otro tipo de naves pequeñas, se hacían obviamente en, 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 en cera, se esculpían en eso para después sacar la versión final, pero lo interesante de este es que es todo en madera y lo interesante es que tiene pues muchos detalles eh, en la escultura de madera que al final bueno, fin, eh, lo hacen una, algo muy atractivo. Comenta también que es dos veces más grande que la, la versión original del Sandcrawler, o sea, eh, eso es una parte también interesante para el detalle que tiene. ¿no? And this is one that I was chasing down for 16 years. So 
we knew of uh, the company uh, that Kenner had hired to make some of the wood patterns, and the owners of the company had a few different wood patterns of the toys, but they weren't willing to sell. And it was one of those cases of just going back to them again and again, and, and when you, the timing was right, and it really took 16 years to finally get them to be willing to sell uh, this wood pattern. Y nos comenta la experiencia que para conseguirlo se tardó cerca de 16 años, ya que la compañía que se había encargado de hacer justamente este tipo de, de, de patrones o bueno, o prototipos de madera para Kenner, los tenía. Y entonces él obviamente iba, platicaba con ellos, no se lo querían vender y otra vez iba, y otra vez iba, y otra vez iba. Y entonces esa constancia a lo largo de 16 años permitió que al final lograran vendérselo. ¿no? Here's another example from the same find, from that same source. It was a wood pattern of the X-Wing, the back of the X-Wing of the die-cast vehicle. So you can see the amount of detail that goes into what ends up being a very small part on the die-cast X-Wing vehicle. Aquí comenta otro ejemplo muy interesante que es eh, la parte de atrás de, de la X-Wing hecho pues en metal. Eh, básicamente lo comenta eh, Gus, el detalle que tiene este tipo de prototipo, bueno, que es la parte posterior de un juguete, eh, el detalle que tiene en, en el moldeo que se hizo originalmente. And here's some examples of, of sculpts, and these are done in, in a, an acetate material uh, by Bill Lemon, who worked at Kenner and had a very unique style of sculpting. He would sculpt out of, of acetate plastic, and they are the sculpts for Luke and C-3PO that go on the die-cast land speeder, and then next to them are the molds that were made from these sculpts. Aquí nos muestra un par de prototipos también de esculturas de Tripio y de, y de Luke Skywalker. Lo interesante es el, ta, el detalle que tienen estas pequeñas esculturas, ya que iba a ser las, iban a ser las esculturas que iban a entrar en el Land Speeder Diecast, que son pues, de unos, unos vehículos pequeños de este tamaño aproximadamente. Eh, bueno, son los, que, los, los moldes finalmente que, que se iban a usar para esto. ¿no? And here's um, an example of uh, a, a prototype for a store display. So in Canada, they um, had these very large uh, store displays for Chewbacca, the plush Chewbacca toy. And to prototype it for, Kenner um, was, was making smaller plush Chewbaccas. What they did was they took a baby doll and made a bodysuit and then made a costume on a baby doll for this large Chewbacca store display. So it's about a uh, two and a half feet tall baby doll in a Chewbacca costume. Aquí lo interesante nos muestra también un prototipo de un store display de, de un Chewbacca hecho de plush. Lo interesante de esto es que, bueno, para hacer ese, ese, ese plush de ese tamaño, tomaron un maniquí de un muñeco bebé y bueno, a lo cual le crearon una especie de disfraz, a lo cual, bueno, con eso sí iba a tener el, eh, el, el prototipo, bueno, de muestra de lo que iba a ser, bueno, como una especie de, de disfraz para un pequeño, para, bueno, para un Chewbacca de plush, pero que terminó siendo, bueno, finalmente como una especie de disfraz de, de bebé. In form of Chewbacca. And uh, my wife says that this, this thing is really scary, that she thinks that when we're asleep at night, it's going to walk around and eat our souls. Dice, una de sus cosas que le dice su esposa es que esto realmente es bastante tenebroso porque dice, pues en la noche de repente sale caminando esta cosa y no nos vaya a saltar por ahí, dice, ¿no? Entonces. So this is another Chewbacca piece. This is the uh, actual wax sculpt for Chewbacca. Um, and I have a number of, and we'll see a few examples of wax action figure sculpts, but every Chewbacca action figure ever made by Kenner originated from this wax sculpt by the sculptor. And for me, what's really exciting about it, other than being, of course, Chewbacca, is that it's one of the first four action figures. It's one of the figures in the early bird uh, package. And so uh, I was very fortunate to get this many years ago directly from a Kenner sculptor. Otro de los artículos interesantes de la colección de Gus es que comenta este es un, un prototipo bueno, de Chewbacca eh, moldeado en, en, en cera. Lo interesante es que este Chewbacca, eh, de este Chewbacca de cera se han sacado todos los moldes para los Chewbaccas de producción que han salido a nivel mundial. Lo que se le hace también muy atractivo es que es, al ser Chewbacca una de las primeras cuatro figuras producidas por Kenner, pues hace esta cosa muy interesante porque es una de las cuatro primeras figuras producidas, por ende. Y bueno, eh, lo interesante es que él lo pudo conseguir desde el, 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 el escultor original finalmente que hizo esta figura. ¿no? And here's probably the most legendary uh, a, uh, action figure prototypes. These are the rocket firing Boba Fetts. So when Kenner originally introduced Boba Fett as an action figure, it was a mail away offer in the United States where they advertised a rocket firing feature but for safety reasons, Kenner decided not to release it. And so th this toy was never available in stores. 
but before that, Kenner had come up with two different designs for the rocket firing mechanism, one in the shape of an L and one in the shape of a J, and so they're known as the L slot and the J slot prototypes. Aquí nos muestra gas eh, los prototipos del eh, Boba Fett que disparaba el misil. Originalmente este prototipo, bueno, esta figura fue anunciada como una figura que podía lanzar el misil desde el, 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 la mochila, en la parte posterior. Entonces se anunciaron en los empaques que era una figura con esta característica, pero al final decidieron cancelar la producción por cuestiones de seguridad para los niños. Nos muestra gas que se hicieron dos versiones de este, proto, de este prototipo, en este caso la versión L, que es la que está al lado derecho, porque parece una L donde se atora el mecanismo, y la versión J, que es la que está del lado, perdón, eh, originalmente es izquierda, y la versión J, que es la del lado derecho, porque es como va la canaleta, justamente como si fuera una J, ¿no? donde se enganchaba el seguro para lanzar el, el, el misil. And speaking of Boba Fett, this is a sketch of the large size Boba Fett action figure. And there are a couple really interesting things about this. So one thing you'll notice, he's kind of in a white, kind of, uh, it almost looks like a clone trooper uh, design, because Joe Johnston at Industrial Light and Magic had been designing Boba Fett for The Empire Strikes Back, and the very first sketches of Boba Fett were like a white stormtrooper. And this sketch is actually d done by Jim Swearingen, who happens to be at this convention. Uh, so Jim was a Kenner designer, and he took Joe Johnston's artwork and made up this concept sketch for the 12-inch Boba Fett action figure. And this was drawn in April 1978, which is another fascinating thing about this. The, it, Boba Fett was already being considered as a, as a toy less than a year after the first Star Wars film was out. Uh, Lucasfilm figured out that we got to get the Empire Strikes Back toys into the pipeline for Kenner to release. Aquí nos comenta, bueno, esto nos presenta Gas acerca de un, un concepto, un dibujo de cómo iba a ser la figura de Boba Fett. Como lo pueden ver, era blanco. Eh, lo interesante de aquí es que eh, eh, John Johnston, quien bueno, originalmente tenía la idea sobre los, eh, cómo iban a ser los trajes y, pro, y personajes, lo tenía más o menos desde el año 1978 y es justamente este diseño que se lo pasan a Jim, a Jim Schweringer, quien está ahorita de, de, también de invitado en la convención, como diseñador también que él estaba de juguetes de Kenner para esa época, para decirle cómo iba a ser el personaje. Entonces estaba también esto ya desde el año 78 ya pensado como las siguientes figuras, bueno, la siguiente línea de figuras o personajes que iban a salir para el Imperio Contraataca y eso era lo que más o menos tenían en mente ya los productores de, bueno, de Kenner finalmente. ¿no? So transitioning into Empire Strikes Back, um, one of the interesting things is about Star Wars prototypes is that you discover that not every Star Wars idea was super successful. So you would think like any, in this era, anything you ever sold of Star Wars would make a lot of money for Kenner, uh, but it turned out that some things weren't as successful. Aquí nos comenta Gas un ejemplo de que, bueno, todo el mundo pensaría que si se hicieron juguetes para Lillian Star Wars originalmente iban a ser un completo éxito, pero bueno, hay algunos casos que no lo fueron y ahí nos está presentando básicamente esta línea del imperio justamente. So for the first movie, Kenner had an action figure line uh, that was large scale, so 12 inch action figures, and they made all the main characters like Luke and Leia and Han and Ben and Obi-Wan uh, and uh, Darth Vader and R2-D2 and C-3PO and so on. So for The Empire Strikes Back, they wanted to make new costumes for the 12-inch action figures, they wanted to introduce some new characters, but what they found was the small action figures were so successful that it no longer made any sense to make the large size action figures. They were more expensive to produce and they sold fewer of them, but they had prototyped uh, new outfits and new packaging for The Empire Strikes Back version of Han, Luke and Leia. Aquí nos comenta entonces que en la transición de, de la Guerra de las Galaxias al Imperio Contraataca, pues eh, la gente de Kenner pues, había comenzado ya a vender las figuras de 3, 3 cuartos de pulgadas y también había sacado la línea de 12 pulgadas con la línea de Star Wars. El punto es que, bueno, habían sacado, comenta, bueno, varias figuras, eh, Tripio, eh, R2, Luke, eh, Han, Vader y Obi-Wan y, y Leia, Entonces comenta y, y que bueno, finalmente para el Imperio Contraataca eh, querían hacerle un, ponerles más trajes o, al, o algún tipo de, de accesorio adicional, pero realmente al final decidieron no seguir con esta línea porque se les estaba vendiendo muy bien la línea de tres, tres cuartos. Entonces deciden cancelarlo uno por cuestión de costos y dos pues, pues de, por, por tema de, de, de 
eh, que muchas se quedaban mucho tiempo dentro de los almacenes sin vender todavía, ¿no? Esta línea. And in addition to the handmade uh, costumes for the large action figures, they also made really finished production boxes. So they made new boxes that updated them for the Empire Strikes Back with the Empire Strikes Back logo and new photos from the new movie. A pesar de que esta línea se canceló, comenta que de todas maneras se, se hicieron ya versiones finales de las cajas que iban a salir a la venta para el Imperio Contraataca, como pueden ver para Luke, Leia y Han de Hot. And then there were other outfits they wanted to make for Luke and Leia, so they made these fashion outfits uh, in different styles. Some of them were things in the movie, like they had Luke in a ceremonial outfit or Luke in his X-wing outfit, but some were more like Uh, Luke and Leia going out to the disco, uh, and so created new costumes for that. And these were photographed by Kenner and shown in a number of places, and it took me about 11 years to find all of them, because they're just incredibly difficult to find. There's maybe three examples of each one. Aquí nos comenta también que, bueno, parte de la idea que tenía Kenner para producir la línea del imperio era también agregarles trajes para ponerles a las figuras de 12 pulgadas. No solamente los trajes que usaban pues dentro de la película, sino por ejemplo podían ver a Luke y Leia yendo pues a la disco, ¿no? Entonces un poco la idea era sacadita de, 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 de lo que era originalmente la línea. Pero comenta Gas que estos, bueno, estuvieron, estos prototipos de trajes estuvieron pues sí, son los fotografiados y se tardó cerca de 11 años en poder conseguir un set completo, ya que nada más se habían hecho dos o tres de cada uno para la, la, la sesión fotográfica. And here's some other examples of, there's a wind-up uh, C-3PO that you can turn a, a thing and it starts walking, but more interesting is a Lando doll, they considered making a large size Lando action figure, you see the sculpt for Lando in the lower right, a sculpt out of plaster, and then a new outfit that they were going to put uh, on a body for the Lando doll. Aquí también nos está presentando otros dos prototipos, por ejemplo, una versión mejorada de Citripio y también de Lando Calrissian, que finalmente ven, ahí pueden verse las, la escultura de lo que iba a ser la cabeza de Lando, que bueno, tiene una apariencia muy parecida bueno, al personaje. ¿no? And other examples from the large size action figures, these are what are known as hard copies, and we'll see other examples later on. These are made of like a hard urethane, and it's for C-3PO's uh, torso and head, and these are used for tooling, so they'll make a, a cast of the sculpt in this hard urethane, and then it's used uh, so they can make molds of the toy that they're going to make in, in the factory. Aquí nos muestra otros ejemplos de unos hard copies de Citripe de 12 pulgadas, porque con base en eso eran uh, finalmente como si iban a hacer los moldes, ¿no? para poder tener este, eh, la versión final de esto, pero es una, una figura que queda en etapa de prototipo. So another um, set of ideas from the Empire Strikes Back that never made it to market were these two different Yoda toys. So the one on the left is a talking Yoda where you pull a string, and it had a little disc that would play different things from The Empire Strikes Back that Yoda says in the movie. And the one on the right is a large puppet, a hand puppet for Yoda. And both of these toys uh, went through a, a lot of stages of the process, but at the very last minute they decided not to make these toys, which is really surprising because you would expect for The Empire Strikes Back they really wanted to have a lot of Yoda products out there, but they ended up releasing a lot smaller and cheaper Yoda toys than these more detailed and more feature-filled toys. Aquí nos presenta Gas otro un par de ejemplos de, de, de juguetes que nada más llegaron a la, a la, a la etapa de preproducción, de prototipo, nada más. El del lado izquierdo que es un Yoda que hablaba, como pueden ver tenía mucho detalle, y bueno, eh, finalmente el, pues quedó nada más en, en, en etapa de prototipo y en el lado izquierdo, derecho tenemos al Yoda que es un títere, eh, pero lo, lo interesante de estos juguetes es que dice pasan por varias etapas para su aprobación, pero al final se decide no producirlos y al final en lugar de producirlos a ellos se, se producen eh, juguetes con menor detalle finalmente, pero bueno, estos son muestras de algo que se podía hacer con mucho detalle finalmente que quedó en esa etapa. And a lot of things went into making these two different Yoda toys. So you'll see for the talking Yoda on the bottom, there are wax sculpts of the hands and feet. There is a, a, what's known as a rooting master for the hair to get all the hair patterns right. And different uh, mock-ups or hand-painted samples of the talking Yoda. And on the top, you see a bunch of prototypes of the head for the Yoda puppet. 
Aquí nos presenta Gas varios eh, etapas, bueno, de lo que fue la producción de, de yoda, ¿no? Finalmente. Él comenta que, se, bueno, me olvidaba de la parte anterior, decía que se le hacía increíble que como una, un personaje que había tenido tanta importancia en el imperio no le hubieran producido más juguetes, ¿no? Pero él aquí coleccionando tiene distintas etapas del proceso de producción de yoda. Como pueden ver en la parte inferior, bueno, son muchos yodas eh, pintados a mano, finalmente. En la parte superior también se ven los diseños, los diversos eh, diseños para el moldeo del, del títere de yoda, finalmente, ¿no? En distintos etapas del proceso. And then during the Empire Strikes Back era, the Kenner was introducing the micro collection line. And so these are small play sets with small metal figures that uh, that would the idea was you recreate different worlds of Star Wars by these different play sets and they would lock interlock with each other to create these big Star Wars worlds. But the line was ultimately not very successful, so there were a number of toys that were designed for this toy line that they decided not to sell. Nos presenta también Gas aquí otra línea que es la Micro Collection. Básicamente esta Micro Collection se basaba en playsets y pequeñas figuras, bueno, para, con la idea de recrear una etapa, una o una parte, un escenario de la película, en el cual si uno ponía varias, varios de estos sets juntos, creabas un mundo más grande. Lamentablemente por el poco éxito que tuvo este producto en las ventas de los que sí salieron, bueno, obviamente algunos se cancelaron como fue en este caso el, el playset de la cámara de Bacta. And so this is one example, this is the Hoth Bacta chamber. So this was one of the toys they wanted to add to Hoth World, but they decided that the micro collection line wasn't successful. So it only exists in prototype form. There's only two known examples of this play set. And the box, of course, is exciting also to have a box for it as well. So extremely rare, only two examples in the world. Entonces nos comenta que debido a que bueno, la línea de Micro Collections no tuvo mucho éxito, decidieron cancelar este, este playset de la cámara de Bacta, que iba a ir unido al mundo de Hot, que era pues, otros, otro grupo de tres playsets. Aquí lo interesante es que esto, eh, además de que se produjo el prototipo como ven del lado izquierdo, también se produjo la caja, pero son extremadamente raros ya que nada más se conocen dos ejemplos de estos. Also from the Micro Collection line, this is the best pin torture plane set, another playset that um, really uh, they only made, you know, uh, uh, I think two or three prototype examples of it, but it's another playset that never made it to market. Aquí también nos presenta la cámara de tortura de Bespin, que obviamente por razones de que cancelaron la línea finalmente no se llegó a producir. Es un playset muy raro ya que quedan dos o tres ejemplos nada más de este en el mundo. At, at the end of the micro collection line, they also started to plan for Return of the Jedi. Uh, and this was going to be a playset from Jabba's dungeon where the droids get tortured and, and reassigned by EV-99. And so this is, as far as we can tell, the only prototype of that Jabba boiler room or dungeon playset um, that has ever turned up. Aquí también nos presenta, bueno, el, el otro, otro, otro prototipo de la micro collection, la micro collection que es el, 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 el calabozo, bueno, el, de, el, el lugar de, de, de Java finalmente. Nos dice, aquí estaba pensado más que nada para la línea del regreso del Jedi, ya pensando en eso, pero obviamente esto no llegó a, a la etapa de producción, entonces es el único ejemplar que se conoce de este prototipo, del cuarto de Boiler. And here's another Java playset from the micro collection that exists in a very early stage. This is a wood pattern that's done at a large scale without very much detail, so they were also planning to do a Jabba throne room playset. También nos presenta aquí otro prototipo, bueno, que quedó a nada más a media etapa, que en este caso era el, el prototipo del, del micro collection del trono de Jabba, que pues como ven no está acabado. So they also had early packaging prototypes for the micro collection. So most of the micro collection boxes were in a red style, red design. And here was an early example of the Bespin control room in a blue style packaging. So it was just one of the ideas they had for uh, a new look for the micro collection that they decided not to use in the final packaging. Aquí nos muestra un ejemplo de bueno, una caja de, de que quedó en etapa de prototipo, ya que toda la micro collection se hizo con colores rojos, las cajas tenían casi la, la mayor parte roja. Esta era bueno, una prueba, todavía se puede ver que la caja está en color azul, obviamente se decidió no llegar a, a esta etapa de la producción de esta, y esta quedó nada más en etapa de prototipo. So these are what are known as four ups or hard copy four ups, which are used to make the small miniature metal figures in the micro collection. So they're sculpted at four times the scale of the small metal figures, and then from the sculpts they make these hard urethane e examples. 
Okay. Aquí nos está presentando otros este, prototipos eh, de, de figuras de, que no se produjeron de la Micro Collection. En este caso, eh, para poder lograr hacer las figuras pequeñitas, eh, se hacían los, eh, los moldes. Se hacían básicamente los, este, los diseños, las esculturas en cuatro veces el tamaño, entonces algo más grande, para poderlas después reducir en tamaño pequeño, pero son estos los que no se aprobaron y quedaron nada más en etapa de prototipo. And then here's an example of something that now collect. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. I think it's working for him, you know. Um, <laughs> Parece que sí funciona para él. Right. So, one of the things collectors like to do is really hard thing to do is try to find different prototypes for all the stages of one toy. And it's really hard because I, I say it's like analogous to having lightning strike the same place like five times. And these are all different prototypes of Darth Vader from the micro collection, starting with the acetate sculpt on the left, and then you see the hard copy four up, and then a painted version of the four up, the molds in the background, and then different small scale miniature prototypes um, at all the different stages of making Darth Vader. A ver, aquí nos comenta Gas que para un coleccionista es importante tener los prototipos en las distintas etapas del proceso productivo. Aquí nos muestra, por ejemplo, un Darth Vader hasta que finalmente queda pequeño. ¿no? Originalmente, eh, la primera etapa eh, que es el, el, el como beige, la segunda etapa que es el hard copy, el, el verde, la tercera etapa que viene ya pintado y como pueden ver son distintas etapas para poder llegar hasta el color final que bueno, tiene la figura pequeñita, ¿no? que la, después de haberla reducido del, de la figura que era cuatro veces el tamaño. Other examples of sculpts and hard copies, this is the power droid, uh, one of the characters from one of the Java play sets they didn't release, and so it's sculpted in acetate plastic on the left, and on the right you see the urethane, the green urethane hard copy. Aquí nos está mostrando otra, o un par de eh, procesos, de, de figuras, de, de prototipos, en este caso del, del Power Droid. Del lado izquierdo ven el acet, eh, el, la escultura en el plástico acetato y en el lado derecho ven el plástico duro que le dicen el hard copy, finalmente color verde. ¿no? And here's a really cool version of a Luke in his X-Wing outfit on Dagobah that was planned for an unreleased Dagobah playset. And again, it's an acetate sculpt on the left and a hard copy on the right. También aquí nos muestra otra figura que estaba pensada para la línea, bueno, del Imperio Contraataca, que se suponía que iba a haber un playset de Dagoba donde iba a estar Luke como piloto. Como pueden ver, nada más se quedó en la etapa de acetato y después en la etapa de hard copy verde. And then for 2-1B, another character they didn't release because he was part of the Bacta Chamber, you have a hard copy in the mold uh, that was used to create the hard copies. Aquí también nos muestra otro, otro personaje que no fue creado, que fue el 2-1-B, que obviamente iba a ser para el, el, el place de la cámara de Bacta. Finalmente nada más quedó en el acetato de escultura y en el hard copy, como pueden ver del lado derecho, que es el color verde. And then these are the actual steel molds that they use to make the micro collection figures. Uh, this is one of Princess Leia, so this is done in the actual scale of the miniature figures. Aquí nos presenta los moldes que se utilizaron para pues, eh, sacar las figuras pequeñas de la micro collection. En este caso es un molde de acero utilizado para eh, sacar a la princesa Leia de la micro collection. Here's another example of an Empire Strikes Back era toy that never made it to market. They took the lightsabers that Kenner had been selling and Kenner wanted to make a gyroscopic lightsaber that had a, a sense of motion and sound. So you see at the back of the lightsaber this disc and it was used to really create uh, this gyroscopic effect for the lightsaber, but they decided not to make the toy because it would be too expensive. Entonces, dentro, eh, ya Kenner tenía produciendo bueno, los lightsabers, entonces eh, hubo una idea de poder crear un lightsaber como un giroscopio y bueno, para que finalmente a la hora de prenderlo, pues hiciera las, las, las luces de la manera pues, como un giroscopio. Aquí lo interesante es que no decidieron producirlo por el costo tan alto que era producir este tipo de juguete. So, also another thing from Empire Strikes Back, at the time, they made these handheld electronic games were really popular. Coleco and Mattel had done games based on sports, and so Kenner wanted to do the same thing for Star Wars, and so these are paintings of the back plates of handheld electronic games that they never took to market for the Empire Strikes Back, but you can see they were going to do a Hoth one, an Asteroid one, and a Dagobah one, um, but it's just an early idea that they decided to kill the idea before they made a toy. 
Aquí está mostrando algunos este, diseños, obviamente para los, eh, los eh, se puede decir el arte o los, o los stickers que iban a ir en los juegos eh, de mano electrónicos justamente de la, de la época antigua. Entonces lo que está mostrando Gas que estos quedaron nada más en etapa de prototipo, los puros diseños, finalmente. And here's another example of a wood pattern. This is one for the uh, Darth Vader Star Destroyer playset. So in the meditation chamber that Darth Vader sits in, a wood pattern was used to create that, uh, that um, seat for Darth Vader. Aquí nos está mostrando otro prototipo que está hecho en, en, en madera, básicamente, para el playset del Star Destroyer, que en este caso sería la parte de la cámara de meditación de Darth Vader, que bueno, todo está hecho en madera finalmente, que quedó en esa etapa de prototipo. And here are some prototype boxes for what was then called Revenge of the Jedi. So for Mattel and for, for Mattel's Intellivision system and Atari's 2600, uh, they were going to release video games, but they titled them Revenge of the Jedi, but of course they changed the name of the movie before the movie came out. But these prototype boxes exist because of that early idea around the new title for the film. Nos está mostrando también aquí un, unos prototipos sobre las cajas que iban a utilizar los juegos de video. De, con, con el logo de Revenge of the Jedi eh, para los juegos de Atari e Intellivision pero finalmente obviamente como saben también el título los cambió y bueno obviamente también estos quedaron nada más en etapa de prototipo ¿no? como Revenge of the Jedi um, The gold Darth Vader case was used to prototype the C-3PO storage cases so they had made a black plastic Darth Vader case for the Empire Strikes Back to hold the action figures so they wanted to do the same thing with C-3PO for Return of the Jedi So to test the concept of gold plating and, and using a vacuum metallization process, they d tested a bunch of Darth Vader cases in gold to see that the gold would hold up if the toy was played with and so on. And so there are a number of these examples of these test gold Darth Vader cases that were made for that testing purpose. Nos está comentando también Gas que otro, otro que queda en etapa de prototipo es bueno, el Darth Vader eh, color dorado. Básicamente este color dorado se hace ¿por qué? porque era para hacer una prueba de lo que iba a ser el case de Citripio. Entonces, ¿cómo, iba a ser, cómo iban a, a, a pintar de ese color el casco, cómo se iba a ver, cómo iba a permanecer bueno, pegada la pintura en el plástico, porque normalmente el casco de Darth Vader es negro. Entonces, eh, era una etapa para ver una prueba de cómo iba a ser la pintura para el futuro eh, casco coleccionador de ese 3 po And here's an early version of the Luke Skywalker Jedi figure. They have Luke in robes in a more elaborate kind of robe costume, and there were a few prototypes made of this early design of Luke, um, but the actual character they released had a very different design in the, in the final sculpt that was used for the Return of the Jedi Luke Jedi figure. Para la línea del regreso del Jedi también hubo un prototipo de cómo iba a verse el look en, en traje así como largo, como lo pueden ver ahí, ¿no? Finalmente, bueno, este no se produjo, como todos pueden ver, el look Jedi pues tiene un traje totalmente diferente, más pegado al cuerpo, pero bueno, se ha, hubieron estos prototipos que quedaron en esa etapa nada más, ¿no? And here's an example of a game by Parker Brothers of, it's all made by hand, so there's an electronic targeting computer game, uh, so it's a painted hard copy with working electronics, and then a box that was made for this toy that's done in magic marker and, and painted, and uh, this was going to be a new electronic toy for Return of the Jedi, but was never taken to market. Aquí nos muestra también un juego electrónico que va a salir para la época del regreso del Jedi con su eh, prototipo, el juguete del lado izquierdo y como pueden ver también en la caja, prototipo del lado derecho. Como pueden ver también está hecho, bueno, el, la caja está hecha también eh, en pintura manual finalmente, pero finalmente no se llegó a producir y nada más quedó en esa etapa de prototipo, ¿no? caja y juguete. Also for Return of the Jedi, they were going to make a salacious crumb plush toy, and there are two different sizes of the plush toy. Uh, these were just early concepts for it made by hand, uh, but they decided not to make uh, salacious crumb because they thought kids wouldn't really like this character, and they went with plush Ewoks, which they thought would be more popular. Aquí también hay otro ejemplo de otro juguete que con etapa de producción, como puede ser el Salacious Crumb, que lo hicieron en dos tamaños, pero realmente no salió, bueno, no, era un, no era un personaje como que fuera tan a, amigable en el sentido como para que alguien lo quisiera ver como un plush. Finalmente decidieron no producirlo y salieron la, a, a, a la producción lo que era la línea de los Ewoks de plush, finalmente. And here's another example of wood patterns. These are for the Return of the Jedi laser rifle storage case. So it was a big uh, case to hold the action figures, and they made both halves of the rifle from a wood pattern like this. 
Aquí nos muestra otro prototipo de lo que era un case en forma de un rifle, eh, básicamente que fue, fue para la línea del regreso del Jedi. Lo interesante de este prototipo es que bueno, es, es, está moldeado en madera, básicamente, está esculpido en madera. ¿no? And here are other wood patterns for Return of the Jedi. These are four different patterns for the B-Wing vehicle. So the B-Wing has so much detail that there's probably at least 20 different patterns for each piece of the B-Wing fighter. Aquí nos muestra unos prototipos también de otra nave de, del regreso del Jedi que es la B-Wing. Lo interesante de este prototipo es que son pues también hechos en madera y como pueden ver son cuatro prototipos de distintas partes de la B-Wing ya que esta tiene como 20 partes para ser armada, pero estos son prototipos de madera de cuatro de las partes de ella. And then as Kenner was done with the three movies, they started to create this new uh, promotion called Power of the Force. Before they created Power of the Force, they played around with different concepts for a new slogan and a new logo. So some of these talk about like the Force forever or you know, different expressions besides Power of the Force. And these are what are called presentation boards where they would uh, express the idea and they would review them and decide on what was the slogan and logo they wanted to use after Return of the Jedi. Aquí nos muestra Gas también unos prototipos de lo que son los diseños de, que, de, de la línea que salió después del regreso del Jedi, que es en el caso la línea de Power of the Force. Como pueden ver, se juegan con distintos tipos de, tipo, de tipografía, tipos de diseño, tipos de orden en el, en el logotipo que se iba a utilizar para la última línea de, de Star Wars, finalmente, Power of the Force. So, yeah. So Power of the Force was the very end of the Star Wars line. So there are a lot of prototypes that come out of this era because it was during a time when Kenner was deciding not to continue with Star Wars. So this is an example of a product they were going to do for Power of the Force. They were going to do a mail-away offer for a coin album for the coins that they offered with the Power of the Force action figures and a special gold coin that would come with the coin album. But uh, they never decided to make this. But these are mock-ups of the actual album and the sheets on the top are actually the layout boards when they were going to offer this mail away offer on the action figure card backs. Aquí nos comenta bueno rápidamente que, que es un, un, un la, el prototipo de lo que era el álbum y la moneda la 63 ava moneda de la línea de Power of the Force. Como pueden ver el álbum queda en etapa de prototipo, al igual que muchas otras partes como pueden ver algunos cartones que finalmente no se bueno, como un prototipo que tienen de lo que era una prueba de, de impresión de uno de los cartones que quedaron solamente ahí porque la línea se canceló en el año 85. And then some of the examples of the coins that they sculpt them in plaster which came from an original uh, pencil sketch. They drew up each of the coins, like you see here, a Princess Leia drawing that was used to start up the concept. And then from that, they, um, they designed the back of the coin of what layout they want to have and, and what they want to say about the character. Um, there's a little, in this example, there's a little presentation board of the Princess Leia coin to you know, see what the concept would look like. And then you see the small coin dies that are used to stamp the actual coins. Aquí nos está mostrando también los prototipos de lo que iban a ser las monedas. Como pueden ver, son eh, bueno, de tamaño grande. Ahí pueden ver en la parte pequeña cómo sería la moneda, pero en la parte de arriba todos los, los diseños. Se diseñó la parte frontal, como pueden ver, de la moneda en el lado izquierdo. Y en el lado en medio bueno, se ve cómo iba a ser el lado de, eh, de, de atrás de la moneda. Finalmente, bueno, esta línea ya no se produjo. Bueno, pero en, en este caso nos está mostrando cómo iba a ser finalmente esto. ¿no? And here's some other examples. This is one for the Tusken Raider. And, and similar to many of the pieces I've been describing, the way that one acquires these things is really by networking and finding the people that worked on the toy line or worked for the companies that Kenner hired to make various things. And so a friend and I had contacted the guy who owned the coin company that produced half of the coins for the Power of the Force line, and so he sold us these things. And the Tuscan Raider was always one of my favorites. The pencil sketch is amazing, and uh, he had all these prototypes that came with it for the Tuscan Raider. Nos muestra aquí también otro prototipo de la moneda del Tuscan Rider. Lo interesante es que se le hace de las más de sus favoritas por el diseño que tiene, obviamente, pa, eh, que fue el diseño que se hace manualmente, como pueden ver en las imágenes superiores de la parte frontal y posterior, ¿no? finalmente. And here are similar pieces for the Boba Fett coin as well, another one of my favorite coins from the Power of the Force line. Además de otra de las monedas también producidas, se ve pues aquí el diseño de lo que era la moneda de Boba Fett por el diseño y bueno, el eh, que le que le gusta mucho a Gas cómo quedó finalmente, ¿no? And then here's actually all the ones displayed in my house. There's so many prototypes we found from these sources because uh, we ended up buying from the two different companies that Kenner hired. 
uh, to make the coins. And so it's one of my favorite things in prototype collecting is displaying all of these together. Aquí Gas nos muestra básicamente su colección de prototipos de las monedas, aquí de las dos compañías que se encargaron de, bueno, de, de fabricarlas. Otra cosa que me, me olvidaba de que él comentó es que obviamente el, la continua búsqueda y el, la investigación para con, obtener bueno, los contactos adecuados con las personas que habían trabajado en su momento para obtener, eh, que, hubieran, que trabajaron para moldear y diseñar esto, fue lo que le permitió conseguir realmente todos estos prototipos. ¿no? Then also there were some characters that Kenner was going to release on Power of the Force card. Here are examples of some of them that never made it onto card, sold, cards sold in stores, but they were mock-ups for Toy Fair and for catalog photography. Aquí nos está mostrando otros ejemplos de cosas, de figuras que no se llegaron a producir, pero nada más quedaron en etapa de prototipo, bajo la línea de Power of the Force, que son finalmente mock-ups, que son figuras nada más con eh, la burbuja pegada manualmente, y bueno, se fueron, eh, se crearon básicamente para ferias o para lugares donde se iba a mostrar lo que iba a ser la, en el futuro la línea que sí salían, ¿no? So as Kenner, uh, you know, here's an example of some of the cardbacks, uh, also of, from Power of the Force, with some characters they didn't release. También nos muestra aquí una hoja de, 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 de impresión de lo que iban, cómo se iban a producir las, los cartones finalmente de la línea de Power of the Force que al final no salieron. And uh, here's another, here's a sculpt from the Power of the Force era for EV-99 and you can see EV-99 was sculpted at twice the scale of the actual action figure before they made the smaller prototypes. Aquí nos está mostrando, bueno, cómo fue el, el, la, la escultura de, 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 de cera, el hard copy y bueno, y los, cómo crearon finalmente el robot de 99 que fue finalmente lo que salió a producción. And then here are some examples of kit bashed ideas they had for this era. They had an electronic R2-D2 and then a Princess Leia Bausch figure with like a jet pack and a, and a rocket firing pack on her back. Aquí nos está mostrando también un par de eh, prototipos, pero bueno, que son una mezcla, lo que le llaman los kit bash. En este caso, vemos un r 2 que venía con algo, un, un tema electrónico en, en, adentro y también nos muestra una princesa Leia con una mochila que bueno, podía lanzar un cohete, ¿no? como un cañón finalmente, que finalmente no se produjo esto. And here's some packaging design for an X-Wing in Power of the Force box. También nos muestra un diseño de, una, de un empaque para una X-Wing bajo la línea de Power of the Force. Here's a, a, a version of the Stormtrooper Blaster with Power of the Force logo on it. También aquí nos muestra una versión del el Blaster de Stormtrooper bajo la línea de pues, Power of the Force. And then very late in the line of Power of the Force, uh, Kenner was giving up on Power of the Force, so they took some of these ideas and carried them over to the droids action figure line. So this is what's more commonly thought of as the droids lightsaber, but you can see it's mocked up in a packaging that looks like Power of the Force, uh, and you see a few examples of early prototypes here, and then also of the Power of the Force A-Wing. So the A-Wing vehicle was made for Power of the Force, but then released on droids, similar to the droids lightsaber. Nos muestra gas principalmente que aquí hay dos prototipos, uno que es el uno que se había hecho para un lightsaber para Power of the Force que es este y que finalmente bueno como no se iba a producir bajo esa línea ellos trataron de sacarlo para la línea de droids y también nos muestra en el siguiente slide eh, de A-Wing eh, que justamente eh, también estaba planeada para que se produjera bajo la línea de Power of the Force pero que al final no se hizo así entonces decidieron sacarla para la línea de droids. And in the droids, this is the actual artwork, the painting that they had on that uh, A-Wing box that you saw in the previous slide. Um, so as I mentioned early on, at the very end of the line, Kenner came back to using paintings in the packaging. Aquí nos está mostrando un arte finalmente de la, de la línea para la línea de droids que eh, está hecho en pintura obviamente, pero que se terminó utilizando para el, eh, la línea de eh, droids, de, para la A-Wing. And similar for some of the other vehicles, this is the droid's ATL interceptor and then the artwork for the droid side gunner. Y aquí nos muestra también dos arte para las cajas de dos juguetes que salieron bajo la línea de droids también. And then they were going to make a C-3PO action figure case for the droids line and instead of a metallic gold case, this is a, a handmade prototype box and, uh, and mold injected plastic yellow uh, 3PO case for the droids line. También aquí nos muestra otra, otro, otro prototipo que es un case de ese tripio para la línea de droids, ya que originalmente se había sacado con el color dorado, ¿sí? bajo la línea del regreso del Jedi, pero deciden ya para la línea de droids a ver cómo 
parecido más hacia lo que era la, 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 la caricatura, hacerlo realmente en color plástico nada más. ¿no? And then these are probably the most sought after high demand pieces from the Droids line and the Ewoks line. There are 14 different characters that they were going to release, but they canceled, also canceled the Droids and Ewoks line because demand for Star Wars was going down. And it took me about 11 years to hunt down all 14 characters from many different Kenner people. Uh, it was from years of, I've met hundreds of people who worked at Kenner, and from all those years of meeting with them, it just took me a long time to assemble the full set. But it's a very difficult set to assemble because there's maybe eight to ten examples of each character that were made. Nos comenta aquí Gas otro de los coleccionables tan raros que tiene que son la línea no producida de Droids y Ewoks. Son básicamente figuras que quedaron en etapa de prototipo y son 14 figuras. Él comenta que le tomó cerca de 11 años para poder completar este set, casándolo con diversas gentes que habían trabajado bueno, en el proceso de producción de estos, de diseño de estos, y pues realmente fue uno de los retos más grandes que tuvo, pero pues finalmente pudo conseguir el set de las 14 figuras en versión prototipo. They also have carded versions of these characters that they never released uh, for Ewoks and Droids. Here are two examples from Ewoks and here's Club Zaloc from Droids. Nos comenta también aquí un par, un par de ejemplos donde hay unos empaques de Ewoks para dos figuras para el Chef Chirpo y Paplu y después en la línea de Droids que de, para este otro que finalmente no se llegaron a producir y quedaron nada más como prototipos de empaque. And very, very late in the vintage line, they were actually going to make small companion droids that came with the droids characters. So this was going to be a conveyor belt droid that came with the Jessica Mead action figure. Eh, también hablando de una línea de, de los droides compañeros, eh, quedó una etapa de, 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 bueno, de prototipo nada más el compañero de Jessica Mead que al finalmente no se lleva a producir. And We're, um, you know, wanted to share with you, I brought uh, to the convention, I brought some books that I co-authored with Duncan Jenkins, um, two different books that cover different types of prototypes. So the one on the left is a comprehensive look at different, a whole range of Star Wars prototypes. So it's a sample of all the different kinds of prototypes. And the one on the right is specifically about the micro collection. So we, I um, have some examples of the book here. And after the talk, if you want to find me at the booth, uh, have a booth over by Castle Grayskull, And uh, I have a few copies left of the micro collection book, unfortunately sold out of the prototype book, but you can come find me after the talk if you're interested in, in getting a copy before I go. Gas nos comenta que finalmente, bueno, para aprender un poco más, hay dos libros que él ha editado junto con, eh, con Duncan Jenkins, uno que es el de prototipos, que es el del lado izquierdo, y del lado derecho también son prototipos, pero de la línea de micro colección. Él estuvo, las trajo justamente para venta, y bueno, de actu actualmente ya se le agotaron todos los del lado izquierdo, todavía le quedan unos cuantos del lado derecho, pero si quieren verlo, si quieren este, pues conocer más del libro, y, o si desean adquirir uno de ellos, está en su stand justo enfrente del Castillo Grayskull. And I know we're, we're over time, so we're probably not going to have time for any questions, but if you are really curious about any of this material, it's one of my favorite areas of collecting, so I love to talk about it. Come find me at the booth uh, after the talk, and I'm happy to answer your questions there. So thank you very much. Entonces nos dice Gas que básicamente si tienen alguna pregunta, como el tiempo ya se acabó, si necesitan verlo, pues va a estar en su stand aquí cerca del Castillo de Grayskull para cualquier cosa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gus. Gracias, Luis.